здесь будет располагаться несколько теплиц. Рель, здравствуйте. Рада вас приветствовать в Приднестровье. Добрый мы, день. Мы знаем, что ваша компания планирует инвестировать в нашу сельскохозяйственную отрасль. Выращивать у нас экологически чистые продукты. Вы работаете во многих странах. А чем привлекло Приднестровье? Ну, безусловно, Приднестровье привлекает э, близостью, во-первых, к нам. То есть логистическое плечо, оно короткое, это удешевляет стоимости проектов. Также Приднестровье удачно расположено, ну, климатические условия, понятно, они здесь являются очень оптимальными, начиная от почвы и заканчивая количеством световых дней в году и количеством осадков и доступность водных ресурсов. Ну и, конечно, расположение, близость к двум крупным рынкам сбыта, это в первую очередь и российский рынок, и европейский рынок, часть продукции, безусловно, особенно экологически чистой, она может быть ориентирована на Европу сегодня. Ну, это основные плюсы, которые здесь есть. А как узнали о Приднестровье? Мы знаем о Приднестровье, но э, решение приехать сюда было случайно, можно сказать. Были в Молдове, нам предложили приехать посмотреть. Мы приехали и осмотрелись. Это было еще пару месяцев назад, когда было тяжело понять весь потенциал. Когда мы приехали неделю назад, когда все было уже зеленое и красиво, и тепло то были исключительно положительные впечатления не только лично у меня, но и у коренных израильтян, которые первый раз находились вот буквально в этом регионе. На какой стадии проект? Проект находится на стадии инженерной адаптации. То есть наша задача сейчас израильские технологии максимально эффективно адаптировать под местный климат. Моя задача составить всю бизнес-карту проекта, всю весь экономический план для того, чтобы проект был рентабельный. Бизнес-проект сейчас разрабатывается. Какие перспективы у вас в целом, какие планы в отношении Приднестровья? Начать с небольших, но высокотехнологичных проектов, потому что сегодня, чтобы быть конкурентным на рынке, ты должен быть очень эффективным, очень быстро подстраиваться под спрос и под конкуренцию, которая есть. Поэтому мы будем развиваться степ by степ в нескольких направлениях. Сегодня сельское хозяйство – это не то, что было 50 лет назад, это сегодня высокотехнологический бизнес. И поэтому мы надеемся очень привлекать к нашим проектам местную молодежь, которая в первую очередь учится на профессиях, которые связаны с химией, с биологией, с агрономией, понятное дело, но не только, поскольку сегодня сельское хозяйство современное – это инженеры, это робототехника, это сфера IT, которая глубоко интегрирована в современное сельское хозяйство. И это тоже э, э, вот этот аспект обучения и подготовки кадров. Мы надеемся, мы и будем стараться уделять ему довольно существенное внимание. Не секрет, что открывая, например, интернет-поисковики и вбивая Приднестровье, выдается не всегда достоверная информация, да, то есть и о том, что иногда мифы, что у нас здесь черная дыра, чуть ли не оружие, и все очень страшно и опасно, не приезжайте. Вы с какими-то трудностями столкнулись? По факту, конечно же, нет. Ты видишь, что здесь все тихо и спокойно. Народ дружелюбный, это сразу дает чувство безопасности и снимает многие вопросы. Мы пересекали здесь несколько границ за последнюю неделю несколько раз, потому что я встречал группы, я провожал группы. Естественно, еще раз, после того, как ты физически это все ощущаешь, что картинка, она выравнивается. В интернете, безусловно, когда я вел переговоры с юридическим отделом, с правовым отделом, с своим адвокатом, с которым я в армии вместе служил, и он вбил, он не русскоязычный, он не евритоязычный, он вбил... Приднестровье, он сказал, Рель, ты что, куда ты едешь и зачем это все нужно, поехали куда-то в другое место и там делайте свои проекты. Поэтому есть вот этот диссонанс между реальностью и между имиджем, особенно на английском языке. Поэтому его надо каким-то образом менять, и он будет меняться постепенно по мере вот возникновение новых проектов не только с нами, но и с европейцами. Как раз над этим работаем. Приднестровье маленькое государство, мы по площади с Израилем примерно близки. 
Здесь удобно, здесь все близко, здесь все рядом. То есть любые, даже когда возникают вопросы, это решение в течение одного дня можно решить любой вопрос. Экономика и внешние рынки, там гораздо больше опасений и непредсказуемых ситуаций, чем то, что мы видим здесь на месте. Мы видим, что здесь... Вполне реально работает. Спасибо вам большое. Хочется пожелать успехов и быстрее, чтобы вы смогли начать свое дело у нас здесь. Мы будем только рады.